സഹിതം നമ്മൾ ഇന്ന് മിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അലിഗേഷൻ ആ ടോപ്പിക് ആണ് നോക്കുന്നത് നോക്കാം എന്താണ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് അലിഗേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് The average age of students of a class is 15.8 years. The average age of boys in the class is 16.4 years. And that of the girls is 14.4 years. The ratio of the number of boys to the number of girls in the class is. That is, the class is in the class. പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ടാണ് ഇനി ആ ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഏവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് പോയിന്റ് നാലാണ് അതായത് മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും ഏവറേജ് ഏജ് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ടാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ ഏവറേജ് ഏജ് പതിനാറ് പോയിന്റ് നാലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്താണ് അവരുടെ അനുപാതം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഈസ് അതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാറ് പോയിന്റ് നാലാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ സ്ലാഷിറ്റ് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നാലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ലാഷിറ്റ് വയസ്സ് ഇനി ഈ വയസ്സിന് നമ്മൾ അലിഗേഷൻ മെറ്റോളജി കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കൂ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ടാണ് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ശരാശിരി വയസ്സ് ഇനി നോക്കൂ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നാലും പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് പോയിന്റ് നാല് ആൺകുട്ടികളുടെ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് സാരി മീൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഈസ് ടു പോയിന്റ് സാരി മീൻസ് ഫോർ റേഷ്യോ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സാരി മീൻസ് ടു ഈസ് ടു അതായത് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അവിടുത്തെ റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് മനസ്സിലാവും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ബോയ്സിന്റെ ശരാശരി വയസ്സും ഗേൾസിന്റെ ശരാശരി വയസ്സും ഈ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശരാശരി വയസ്സും തമ്മിലുള്ള ആ റേഷ്യ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം എനിക്ക് ഇപ്പം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഇപ്പം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അതായത് മീൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഈസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ ആവുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പോയിന്റിലോട്ട് ഫ്രാക്ഷനിലും വരില്ല അപ്പൊ അത് ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് അതായത് ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിലും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് പറ്റും ടു ഈസ് ടു സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഏജ് ടൂവും പെൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഏജിന്റെ റേഷ്യ ത്രീയും ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നോക്കാം ഏവറേജ് സാലറി ഓഫ് ഓൾ പ്രൊഡക്ടേഴ്സ് ഇൻ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഈസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എവറേജ് സാലറി ഓഫ് സെവൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദ എവറേജ് സാലറി ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഈസ് സിക്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിലെ ഏഴ് വർക്കേഴ്സിന്റെ ശരാശരി സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണായിരമാണ് അതിൽ ഏഴ് ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ ശരാശരി സാലറി പന്ത്രണ്ടായിരമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് മുഴുവൻ ശരാശരി ഫാക്ടറിയിലെ വർക്കേഴ്സിന്റെ എണ്ണായിരം രൂപയും ഏഴ് ടെക്നീഷ്യന്റെ ശരാശരി സാലറി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയും ബാക്കിയുള്ളവരെ ശരാശരി സാലറി ആറായിരം രൂപയും എങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഷോപ്പിലെ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എത്ര അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതും അലിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഫോർ ട്വന്റി വൺ നോക്കാം സെവൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് അവരുടെ ശരാശരി സാലറി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശരാശരി സാലറി നോക്കാം സെവൻ ടെക്നീഷ്യന്റെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആറായിരമാണ് അപ്പൊ ഇതെയും ഇതിനെയും നമുക്ക് എന്ത് കാണണം നമ്മളുടെ അലിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളുടെയും ശരാശരി സാലറി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ ട്വൽവ് തൗസൻഡും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആറായിരവും മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണായിരവും ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം 
ഈ ആറായിരവും എണ്ണായിരം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് രണ്ടായിരം ആണ് പന്ത്രണ്ടായിരവും എണ്ണായിരം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നാലായിരം ആണ് മീൻസ് ടു ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന അർത്ഥം സംഭവം ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയാൽ പറ്റാൻ വൺ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നീഷ്യൻസും ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരുമാണ് ഇനി ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഏഴ് അതായത് മീൻസ് വൺ ഈസ് ടു സെവൻ അപ്പോ ഒന്ന് എന്ന അനുപാതം ഏഴ് ആണെങ്കിൽ ഏഴ് പേരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് എന്ന അനുപാതം ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാണല്ലോ രണ്ട് എന്ന അനുപാതം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അതായത് മീൻസ് പതിനാലായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഏഴും ബാക്കിയുള്ളവർ പതിനാലോ ആകുമ്പോ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പർക്കേഴ്സിന്റെ നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളത്തിന്റെ ശരാശരിയും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ അയ്യായിരമായിരുന്നു അതില് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസും മെയിൽസ് പത്ത് ശതമാനവും ഫീമെയിൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലെ അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എത്ര ഓക്കെ ഇതില് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അയ്യായിരമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറായിരുന്നു അത് മീൻസ് അറുന്നൂറ് പേരാണ് ഈ മാറ്റം പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് മാറ്റം വന്നത് ഈ അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തിൽ എത്ര ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുള്ളത് പുരുഷന്മാര് പത്ത് ശതമാനവും സ്ത്രീകൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ആയി അല്ലെ പുരുഷന്മാര് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ മാറ്റം വന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് ഇത് അരികേഷൻ ഇട്ടോട് നോക്കാം മെയിൽ ടെൻ പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് ആയി ഫിമെയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് ആയി അപ്പോ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ആയത് അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് പത്തും രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അർത്ഥം ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് എന്ത് അവരുടെ ശരാശരി പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ശരാശരി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് ശരാശരി അല്ല റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടും അല്ലെ അതായത് ഈ അഞ്ചിനെ അയ്യായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരം കിട്ടും മീൻസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ആയിരം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂവായിരം ആയിരിക്കും രണ്ട് രണ്ടായിരം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അയ്യായിരം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ റേഷ്യോ മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആയിരം മൂവായിരം മീൻസ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് മൂവായിരം മൂവായിരം പുരുഷന്മാരാണ് ഉള്ളത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എ മെയിൻ ഇൻവെസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്സ് അറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് വൺ അറ്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് അതർ ഇസ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഹീസ് ഹിസ് ഇയർലി ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് റുപ്പീസ് ആണ് എസ് ഇതാവട്ട് പോയതാണ് വൺ സെവൻറ്റി ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഇൻവെസ്റ്റ് എക്സ് ഒരാള് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ട് നാല് ശതമാനത്തിനും ആറ് ശതമാനത്തിനും ഒരു ബാങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം ശരാശരി നൂറ്റി എഴുപത് എന്താ പറയുക ഇയർലി ഇൻകം നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനത്തിന് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ നാല് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു നാൽപ്പത് രൂപ കിട്
അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി എഴുപതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി എഴുപത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് മുപ്പത് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഇനി റേഷ്യോ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ കിട്ടും അപ്പൊ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ ടോട്ടൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറല്ല അവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് എന്ത് അഞ്ഞൂറാണ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ വൺ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇന്റു ത്രീ വൺ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോറി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഡി ഇൻവെസ്റ്റ് അറ്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് പറയുന്നത് ഇൻ ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ കണ്ടൈനിങ് മിൽക്ക് and water the ratio of milk and water is 3 to 1 how much water should be added to the mixture so that the ratio of milk to water becomes 3 to 1 oru container le 40 liter mixture undu paal ilkey velathinte avakku the ratio paalum vellum thammil ratio 3 to 1 anengil etha vellam serthale aa mixture 2 to 1 aayi maaru avadhu avada question namukku option undu 6 7 5 4 എത്ര ലിറ്റർ ആണ് ഇത്ര ലിറ്ററുകളാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിലേതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ അപ്പോ ആകെ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ത്രീ ഇഷ്ടു വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആണ് ഫോറിന്റെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഐഡിയ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇഷ്ടു വൺ ആയിട്ടില്ല ടു ഇഷ്ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ മിൽക്കില് യാതൊരു മാറ്റവും മിൽക്കിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മിൽക്ക് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞിട്ടും വെള്ളം എത്ര ചേർത്താൽ ഇത് ടൂ ഇഷ്ടു വൺ ആയി ടു ഇഷ്ടു വൺ മീൻസ് ഇതിന്റെ പകുതി മുപ്പതിന്റെ പകുതി ആണോ പതിനഞ്ചാവും മീൻസ് മുപ്പത് ലിറ്റർ മിൽക്കും പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളവുമാണെങ്കിൽ ടൂ ഇഷ്ടു വൺ അപ്പൊ മിൽക്കിൽ യാതൊരു മാറ്റം ഒന്നുമില്ല മിൽക്ക് മുപ്പത് ലിറ്റർ തന്നെ കണ്ടെടുത്തു വെള്ളം ചേർത്ത മാറ്റം വേണം വെള്ളം അഞ്ച് ലിറ്റർ ഏഴ് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽഡ് അപ്പ് വാട്ടർ രണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഗ്ലാസ് ബാക്കിലെ ഭാഗം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പുതിയ വെസലിലെ പാലിനെയും വെള്ളത്തിന്റെയും റേഷ്യ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സിക്സ് ഇസ്റ്റു സെവൻ സിക്സ് ഇസ്റ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ്റ്റു സെവൻറ്റീൻ സെവൻ ഇസ്റ്റു നോക്കാം മിൽക്ക് വാട്ടർ മിൽക്ക് വൺ ബൈ ടുവും 2 ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതില് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ടുവില് എത്ര വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും പകുതി പാലാണെങ്കിൽ പകുതി മതി പകുതി വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി ടു ബൈ ത്രീ മിൽക്ക് ഉള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ എത്ര വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും വൺ ബൈ ത്രീ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി അല്ലെ ടു ത്രീ ആവാൻ ഒന്നല്ല വേണ്ട ബൈക്ക് കടയിലുള്ള ത്രീ അപ്പോ ഇത്രയും വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോ മിൽക്കും പാലും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞ് അത് കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ മിൽക്കിന്റെ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന്റെ ടൂവിന്റെയും ത്രീയുടെയും എന്ത് കാണണം എൽ സിയും കാണണം പിന്നെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് കാണണം എൽ സിയും കണ്ടു വേണം ടൂവിന്റെയും ത്രീയിന്റെയും എൽ സിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് ഇനി ടു സിക്സ് എത്ര തവണ ത്രീ ടൈംസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ സിക്സിലെ ടു ടൈംസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് That means 3 plus 4 by 6, that means 7 by
ഇപ്പൊ ടു നയൻ ത്രീ റേഷ്യസി നമുക്ക് സിക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ ടു സിക്സിലെ ത്രീ ടൈംസ് ടൂ ത്രീ ഇന്റു വൺ ത്രീ തന്നെ അതുപോലെ ത്രീ സിക്സിലെ ടു ടൈംസ് ടൂ ടു ഇന്റു വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെയാണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ റേഷ്യ ഓക്കെ മീൻസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ അടിയിൽ രണ്ടും സിക്സ് ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് അത് നമുക്ക് എന്താണ് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോ പാലിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും അനുപാതം സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോ ഏകദേശം ഐ ഡി കിട്ടി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ഡെലിഗേഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു